பிங் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சேனல் சார் பயனோட வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றிய ஃபேக்ட்ஸ் ஒரு டேட்டா நம்பர்ஸ் உண்மைகள் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த டிசம்பரோட தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் வந்து சைனா ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து சைனாவில் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இது உலகம் ஃபுல்லாகவும் இப்போ பரவிட்டு இருக்குது நிறைய நாடுகளில் வந்து நூற்றுக்கும் மேலே கன்ஃபார்ம் கேசஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் வந்து நம்ம சேனலில் இதை பற்றி நம்ம பெருசாக வீடியோ போடல அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம அஃப்கோர்ஸ் அந்த டைமில் வந்து இந்தியாவில் வந்து இது அவ்வளோவா பரவாயில்ல ஸோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் அதை போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா தேவையில்லாத பீதி பயத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக இது வரைக்கும் நம்ம இந்த டாபிக் வந்து டச் பண்ணாமல் வந்தோம் நம்ம சேனலில் பட் இப்போ இது பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்தியாவில் வந்து கேசஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதை ஐ திங்க் வந்து இன்றைய தேதிப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தொரு கேசஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வந்து வெளிநாட்டவர் அதாவது இட்டாலியிலேருந்து வந்த டூரிஸ்ட் வந்து ராஜஸ்தானில் வந்து அவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு டிரைவருக்கும் இது கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அது ஒரு ரீசன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாவிலே இந்த கேசஸை பார்க்கும்போது இதை பற்றின ஒரு ஒரு புரிதல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எல்லாருக்கும் இருக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக இந்த வீடியோ நம்ம போட்டோம் இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி இப்போ நிறைய இந்த இந்த கேசஸ் கன்ஃபார்ம் ஆனதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் சேனலாக இருக்கட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் வந்து பிரேக்கிங் நியூஸ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சவுண்டோட வந்து பயங்கரமாக நியூஸஸ் போட்டுகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்லேயே இதை பற்றின விஷயங்கள் போட்டுகிட்ருக்காங்க அது நல்ல விஷயம் தான் பட் என்ன பிரச்சனைனா வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பீதி ஒரு பயம் வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு ஒரு டவுட் தோணுது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இது வந்து புதுசாக இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஆரம்பிக்கல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து டிசம்பர் எண்டில் சா சைனாவில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த கிட்டத்தட்ட வந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷனோட வந்து பல நாடுகள் வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க தடுக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் நிறைய டேட்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு ஸோ என்னோட நோக்கம் இந்த வீடியோ மூலயமா உங்ககிட்ட கொண்டு போக நினைக்கிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் மூலயமா நம்ம புரிஞ்சிக்கிற விஷயம் என்ன ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் பை பண்ணணுமா இல்லை என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷனரி மெத்தட்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணணுன்றத வந்து நான் உங்களோட புரிதலுக்கே விட்டுணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நான் இந்த காணொலியை வந்து தயார் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் என்ன தகவல்கள்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் திரையில் பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் டென் கண்ட்ரீஸு அது மட்டும் இல்லாமல் உலகம் பூராவும் அப்புறம் இந்தியாவிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொற்று வந்து எத்தனை பேருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதே மாதிரி எத்தனை மரணங்கள் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இறப்பு விகிதம் எவ்வளோ அதை தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் இது காமிக்கிறதுக்கான முக்கிய ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டாலே வந்து அவங்க இறந்துருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் அது தவறு முற்றிலும் தவறு அந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டு ரெக்கவர் அதாவது குணமடைஞ்சு திரும்பியவர்களே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லை இறப்பு விகிதம்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஸ் பர் டபிள்யூஹெச் அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது நூறு பேருக்கு இந்த தொற்று ஏற்படுச்சுன்னா அதில் வந்து மூணுலேருந்து நாலு பேர் வந்து இறந்து போகிறாங்க இதுதான் வந்து இது வரைக்கும் வந்து நமக்கு கிடைச்ச தகவலில் வந்து உறுதிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த டாப் டென் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து அந்த இறப்பு விகிதம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா அங்கே தான் இது ஆரம்பிச்சுது அதனால் அங்கே கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தோராயிரம் இருக்குது அதில் மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து மரணம் அவங்களோட <laughs> இந்த இறப்பு விகிதம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அங்கே ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெத்தட் வந்து அவங்க சரியாக எடுக்காதது ஒரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுது ஏன்னா சீனாலேயே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து இதை வந்து யாரும் பெருசாக எடுத்துக்கல இது நல்லா நிறைய பேருக்கு பரவின பிறகு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு சீரியஸ்னஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்க அதே தான் வந்து நான் வந்து இத்தாலி ஈரான் போன்ற நாடுகள்லையும் பார்க்குறேன் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய
ட்ரீட்மெண்ட் அதிகப்படுத்தினாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து நிறைய எஃபர்ட்ஸ் அதெல்லாம் போட்டதால வந்து அங்க வந்து இறப்பு சதவீதம் சோஃபார் ஆக்சுவலா ஏன்னா இந்த நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலா இன்னைய நிலப்படி இந்த நம்பர்ஸ் இது வந்து கண்டிப்பா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு சோஃபார் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த ஃபெர்டிலிட்டி பெர்சன்டேஜ் அதாவது இறப்பு விகிதம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே வச்சிருக்காங்க ஜப்பான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அங்கேயும் வந்து நல்ல நிறைய ப்ரிகாஷனரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜப்பான்ல வந்து அவங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த தொற்று வந்து அங்க உறுதிப்பட்ட உடனே சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வந்து நீங்க பிரான்ஸ் பார்க்கலாம் ஜெர்மனியில பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ இறப்பு விகிதம் அதாவது யாருமே இறக்கல எல்லாருமே ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்காங்க ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே வந்து நூற்றுக்கும் மேல வந்து கொரோனா தொற்று ஆக்சுவலா இறப்பு விகிதம் பாத்தீங்கன்னா அங்கும் ஜீரோ பர்சன்ட் தான் ஏன்னா சிங்கப்பூர் வந்து இது ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்லபடியா வந்து இதை வந்து பண்ணிருக்காங்கன்றது ஆக்சுவலா வந்து உலகம் பூராவே இந்த செய்தி அவரோட அந்த லீடரோட வீடியோஸும் நான் பார்த்தேன் அவங்களும் வந்து நல்லா இந்த பப்ளிக் வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நல்லபடியாவே அவங்க கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா சிங்கப்பூர்ல ரிப்போர்ட் பண்ணதை பார்க்கும்போது எப்படி தோணுச்சுன்னா வந்து இது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு கிட்ட போயிடும் ஒரு ஜப்பான் மாதிரியோ இல்லை ஒரு கொரியா மாதிரியும் தான் இனிஷியல தோணுச்சு பட் நல்லாவே அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் என்ன <laughs> கொரோனா வைரஸ் வர எல்லாருமே இறந்துருவாங்கன்னு கிடையாது வரதுல மூணுல இருந்து நாலு சதவீதம் இருக்கிறாங்க அதுல வந்து ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் அதை கவர்மெண்டோட செயல்பாடுகளை பொறுத்து இதை வந்து இன்னும் கம்மி பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம குயிக்கா இன்னும் சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ வேர்ல்டு மீட்டர்னு ஒரு இணையதளம் இருக்கு ஸோ அங்க வந்து ரியல் டைம் அப்டேட்ஸே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி இது எல்லாமே வந்து கன்ஃபார்ம்டு வேலிடேட்டட் நம்பர்ஸ் தான் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான நீங்களும் இந்த இணையதளம் போய் அதை நம்ம செக் பண்ணிருக்கலாம் அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் கேசஸ் வந்து தொண்ணூத்தி எட்டாயிரத்தி இது வந்து நம்ம இப்போ முன்னாடி பார்த்ததை விட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா வந்து டபிள்யூஹெச்ல வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அப்டேட் பண்றாங்க ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரியல் டைம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால இது சில நூறு கன்ஃபார்ம் கேசஸ் அதிகமாக இங்கே இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டெத்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு இதில் இருந்து நான் இந்த தரவுகளை எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிற ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெக்கவர்ட் கேசஸ்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ ரெக்கவர்ட் கேசஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் குணமடைஞ்சு வீடு திரும்பியவர்கள் ஸோ அந்த தொண்ணூற்றி எட்டாயிரம் பேரில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அம் ஐம்பத்தையாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபது கேசஸ் வந்து ரெக்கவர் ஆகி அவங்க வீடு திரும்பியாச்சு ஸோ இதை வந்து நிறைய இடத்துல நான் பார்க்கவே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் வந்து டோட்டலாக ஒரு லட்சம் கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் இருக்கு அதில் வந்து மூவாயிரம் பேர் இறந்துட்டாங்கன்றதான் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நிறைய இந்த ரெக்கவர்டு கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேலே வந்து ஆல்ரெடி ரெக்கவர் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஏன்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் இது டிசம்பர் ரெண்டு ரிப்போர்ட் ஆச்சு ஜான்வரிலலாம் டெய்லி வந்து நூறு ஆயிரம் கணக்கில் வந்து சைனாவில் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்போ அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஸோ அவங்க ஸ்டேட்டஸ் தான் வந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க ஸோ இதை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டேட்டா நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இன்னொன்று கேசஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ க்ளோஸ் கேசஸ் இதை பிரிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த டோட்டலை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று க்ளோஸ்டு கேசஸ் ஸோ க்ளோஸ்டு கேசஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எதிர அவங்க ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க இல்லைனா டெத்து ஸோ ரெக்கவர் தான் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டெத்ஸ் வந்து த்ரீ த்ரீ எயிட் செவன் மீதம் உள்ள ஆக்டிவ் கேசஸ் பார்த்தீங்களா ஸோ மீதி வந்து இன்னும் என்னென்னா அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு சதவீதம் வந்து மைல்டு கண்டிஷன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மைல்டு கண்டிஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த தொற்று இருக்குது பட் அவங்களோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இப்போ மைல்டா ஒரு கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூ சிம்டம்ஸ்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயம் வந்து ஒரு பதினாறு சதவீதம் இந்த தொற்று ஆக்டிவா இருக்கிறவங்கள வந்து அவங்க சீரியஸ் அண்ட் கிரிட்டிகல் கண்டிஷன்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால என்ன புரிய சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வந்து எல்லாருமே கிரிட்டிகல் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்கன்னு கிடையாது நிறைய பேர் என்ன ஆயிருக்குன்னா வந்து மைல்டு ஃப்ளூ அண்ட் கோல்ட் சிம்டம்ஸ்ல இருக்காங்க அண்ட் தென் வந்து அவங்க அதுல இருந்து அப்படியே ரெக்கவர் ஆயிடுறாங்க சில பேர் தான் வந்து அதுலயும் குறிப்பா சில தகவல் இருக்கு அதை நம்ம இப்ப இந்த வீடியோலயே பின்னாடி பார்க்கலாம்
ஸோ நம்பர்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம குயிக்காக வந்து இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ட்டும் அப்புறம் எப்படி நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம குயிக்காக பார்க்கலாம் ஸோ கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சிம்டம்ஸ்ன்றது ஒன்றும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரெண்ட் சிம்டம்ஸ் கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து ஒரு கிருமி தொற்று ஏற்பட்டால் நமக்கு என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குமோ அந்த சிம்டம்ஸ் தான் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கும் இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கும் சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் ஃபீவர் வரும் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து இந்த தொற்று வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து உங்களோட அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை தான் வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஃபீவர் அண்ட் கோல்ட் எனக்கு <laughs> யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஊரில் நிறைய பேருக்கு வந்து கோல்டு ஃபீவர் வந்து போகிறது உண்டு ஸோ இப்போ கொரோனா இருக்கிறதால வந்து யாருக்கோ ஃபீவர் கோல்டு வந்தாலே டக்குன்னு ஓகே அவங்களுக்கு கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு போல் நமக்கு கொரோனா வந்துச்சா நம்ம போய் டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா வந்து அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சுச்சுவேஷன் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஆனால் இப்போ வந்து இந்தியாவில் ஒரு முப்பது பேருக்கு இந்த தொற்று இருக்குன்னா அந்த முப்பது பேருக்கு எப்படி இந்த தொற்று ஏற்பட்டுதுன்றது வந்து நம்மளால் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு சரிங்களா இப்போ ஒரு இட்டாலியிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க இட்டாலியில் ஆல்ரெடி நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காங்க ஸோ இதர் வந்து ஒன்று ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாடுகள்லேருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து தொற்றுறை வந்து அவங்க ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணதில் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் இருக்காங்களே வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்க அவங்க கூட இருந்த காண்டாக்டில் இருந்தவங்க எல்லாரையுமே வந்து அவங்க குவாரண்டைன் பண்ணுறாங்க அதாவது தனிமைப்படுத்துகிறாங்க அவங்க ஹெல்த்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் கன்ஃபார்ம் வர கேசஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன் சொல்றனா இது எப்ப நீங்க உண்மையாவே பயப்படணும்னா இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு முப்பது பேருக்கு வந்து கொரோனா வந்து தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆனால் அந்த முப்பது பேரும் எந்த வெளிநாட்டுக்கும் போகல அதே மாதிரி இந்த முப்பது பேரும் வந்து ஆல்ரெடி இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க கூட வந்து தொடர்புலையும் இல்லை அப்படி நான் வந்து பயப்பட வேண்டிய கட்டாயம் கண்டிப்பாக இருக்கு ஏன் வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க வெளிநாட்டுக்கும் போல போயிட்டு வந்தவங்க கூட ஒரு காண்டாக்ட்லேயே இல்லை அவங்க சொந்தக்காரங்களோ இல்லை அவங்க ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோ இல்லை அப்போ இவங்களுக்கு எப்படி அந்த தொற்று வந்தது அப்போனா வந்து இது பரவி இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த டைமில் வந்து பயப்படுறதுக்கான நியாயம் இருக்குது பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு நார்மல் கோல்டு காஃப் ஃபீவர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் நார்மலாக உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி அவர் கொடுக்குற டேப்லெட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக பயப்பட தேவையில்லைனாலும் அந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைன்றது கண்டிப்பாக எல்லோரும் மேற்கொள்ளணும் ஏன்னா வந்து இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்போது அந்த இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் டாப் டென் கண்ட்ரீஸ் கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது வந்து இந்த இறப்பு விகிதம்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாடுகளுக்கு நாடு வேறுபடுது ரொம்ப லார்ஜாக அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடுகள் எப்படி வந்து அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுத்தாங்க அதை பொறுத்து தான் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஸோ கவர்மெண்ட் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் பட் அதை பண்ணும்போது வந்து அதனால் வந்து யாரும் பீதி அடைய வேணாம் ஏன்னா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்காக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து லார்ஜ் கேதரிங்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸ்லாம் வேணாம் கூட்டமாக கூட்டுறதை நம்ம தவிர்க்கலாம் இது எல்லாமே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தான் இதனால் வந்து இது ஃபுல்லாக பரவிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பீதி அடைய தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் யூஏஇயில் இருக்கேன் முன்னே சொன்ன மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் கேசஸ் அதில் வந்து ஃபைவ் ரெக்கவரிஸ் பட் ஸ்டில் வந்து இங்கே வந்து ஆஸ் அ ப்ரிகாஷனரி மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் தென் இன்ஃபேக்ட் வந்து என்னோட கிட்டோட ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர் வீக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்லாம் லீவு ஸோ இதனால் வந்து நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா இந்த நடவடிக்கைகளை பார்த்து தயவு செய்து ப பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்றது தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சார் இண்டிவிஜுவல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வந்து நீங்களும் வந்து உங்களோட ஹைஜீனை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச் வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட கைகளை வந்து சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் எல்லா டைம்லையும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா வந்து இது மெஜாரிட்டியாக என்ன
நோபாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு டேபிளாக இருக்கலாம் ஒரு சேராக இருக்கலாம் ஒரு கதவாக இருக்கலாம் அந்த இடத்துல வந்து இந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப நேரமே ஆக்டிவாக இருக்குன்னு தான் சொல்லப்படுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா வேறு ஒருத்தர் அந்த இடத்த தொடும்போது அந்த வைரஸ் வந்து அவரோட கைகளில் வந்து தொற்றிக்கொள்கிறது அதன் மூலமாக வந்து அவர் வந்து இன்கேஸ் வந்து ஃபேஸ் கிட்டே கொண்டு போகும்போதும் இல்லை கண்ணில் கை வைக்கும் போதும் இல்லை நோஸில் கை வைக்கும் போதும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அவருக்கும் வந்து பரவுது ஸோ இதனால் வந்து இதில் முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய விஷயம்னா கைகளை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ஸோ எப்போ வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் சரி இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்கன்னா ஆஃபீஸ்க்கு ரீச் ஆனாலும் சரி இல்லை ஆஃபீஸ் வந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கைகளை வந்து நல்லா சோப்பு போட்டு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு சோப்பு தண்ணி கிடைக்காத இடத்துக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த ஹேண்ட் சானிடைசரை வந்து உங்கள் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து எப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் அதுலேருந்து வெளியே வரும்போது உங்கள் ஹேண்ட் சானிடைசரை போட்டு நீங்கள் நல்லா கையை க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரச்சனைகள் கிடையாது பட் கண் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துல நீங்கள் டச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபேஸ் இல்லை கண்ணில் இல்லை மூக்கில் வந்து கையை கொண்டு போகிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லீஸ் பண்ணும்போதோ இல்லைனா வந்து காஃப் பண்ணும்போதோ தயவுசெய்து உங்கள் உங்களோட மூடிக்கு உங்கள் வாய் மூடிக்கொண்டு ஸ்னீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்லப்படுது ஏன்னா வந்து இது கொரோனான்னு இல்லை இன் ஜென்ரல் நான் சொல்கிறேன் கொரோனா தொற்று இல்லைனா கூட இதை வந்து பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா இது மாதிரி பண்ணுறதால நீங்கள் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது இல்லை காஃப் பண்ணும்போது வர அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் அதில் இருக்கிற அந்த ஜேர்ம்ஸ்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது வந்து தடுக்கப்படும் ஒரு ஹேண்ட் கட்சிஃபோ இல்லைனா வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரையோ வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு ஸ்னீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி ரெண்டுமே இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது உங்கள் தலையை வந்து உங்கள் எல்போ கிட்டே வச்சுட்டு ஸ்னீஸ் பண்ணுறதால இது வந்து அப்படியே காற்றில் பரவுறது வந்து தடுக்கலாம் இது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் பண்ணுறது கிடையாது பட் இது கொரோனா இருக்குது இல்லைன்றத தாண்டி ஜென்ரலாக இது வந்து ஒரு நார்மல் ப்ராக்டிஸாகவே பண்ணுறது மூலயமா நிறைய நார்மல் காமன் கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூ வைரஸஸ் ஜேர்ம்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஃபைனலாக இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டோன்ட் கெட் க்ளோஸ் டு எனி ஒன் ஹூ ஹேஸ் கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூ சிம்டம்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்கேஸ் யாராவது நீங்கள் கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூவில் இருக்காங்கன்னா அவங்கக்கிட்டருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் வந்து இப்போது இது அந்தளவுக்கு பதட்டப்படுறதுக்கான விஷயம் நான் முன்ன மாதிரி சொன்ன மாதிரி கிடையாது பட் இருந்தாலும் வந்து அஸ் அ ப்ரிகாஷனரி மெத்தட் அவங்க கிட்டே இருந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கிறது நல்லது இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே அப் டு டேட் ஏன்னா பயப்பட வேண்டியதில் அதே சமயம் வந்து கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஹெல்த் அத்தாரிட்டிஸில் இருந்து என்ன சொல்கிறாங்க என்ன விஷயங்கள் நடக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்போ தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட டே டு டே வந்து பிளான் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த விஷயங்கள் வந்து நேரம் ஒதுக்கி இதில் என்ன நடக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க டெய்லி ஸோ சே அப் டு டேட் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ஃபாலோ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஹெல்த் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் இந்த நிலைமை என்னன்றது தெரியும் அவங்க தான் இதை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன தகவல் கொடுக்குறாங்களோ என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ அதை தவிர வந்து வேறு உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வருது இல்லைனா வந்து ஃபேஸ்புக்கில் யாரோ தெரியாதவங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க இல்லைனா ஒரு யூடியூப் வீடியோஸில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கேட்டு ஒரு நம்ப தகுந்த சோசாக பாருங்க அது அந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் நம்புங்க மற்ற விஷயத்த வந்து தயவுசெய்து நம்பாதீங்க அதே சமயம் மற்ற விஷயத்த வந்து நீங்களும் மற்றவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணாதுங்க பண்ணி இந்த மாதிரி தேவையில்லாத பீதியையோ இல்லை வந்து ஒரு பயத்தையோ வந்து நம்மளால் கிளப்ப வேணாம் ஸோ அதனால் ஹெல்த் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன சொல்லுங்களோ அதை தயவுசெய்து ஃபாலோ பண்ணுங்க ஐ ஹோப் இந்த தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கிட்டேயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பல நல்ல தகவல்கள் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் வீடியோ பார்த்து மேக்கி நன்றி வணக்கம்